Hi, good evening students. Myself, Vishal Prajapati. Uh, today I am going to make uh, one of the series based on catalyst or in organic chemistry. मतलब organic chemistry में जो different different reagent यानी कि catalyst जो use होते हैं और वो catalyst की वजह से कौन सी कौन सी product convert होती है ये चीज हम ये video series के through पढ़ने वाले हैं. स्टूडेंट्स ये वीडियो सीरीज़ में मेनली आई एम गोइंग टू यूज़ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश और जो भी इंग्लिश वर्ड्स मैं यूज़ करने वाला हूँ उसका हिंदी में भी बात करने वाला हूँ तो हु एवर कैन अंडरस्टैंड अ प्रॉपरली हिंदी दे कैन ऑल्सो गेट अ बेनिफिट थ्रू दिस वीडियो ये वीडियो बनाने का मेन uh, इंटेंशन ये है कि uh, अभी तो आपने बहुत सारा मतलब पढ़ चुका होगा बहुत सारी जगह से आपने नीट जेडेबली गुजकेट के बेस के सारे वो क्वेश्चंस शॉर्ट आउट भी किए हो गए लेकिन जो मेनली प्रॉब्लम जो आता है हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो प्रॉब्लम आता है कि भाई चलो ये पर्टिकुलर एक रिएक्शंस दे दिया है वो रिएक्शंस में आ, कोई आ, कौन सी प्रोडक्ट आने वाली है वो प्रोडक्ट क्या होगी वो हमें परफेक्टली मालूम चले और परफेक्टली विथ कॉन्फिडेंस हम उसे समझ पाए दैट्स वाई इसको मैंने थोड़ा बहुत एलिमिनेट किया हुआ है uh, अभी मैंने 19 टाइप के फर्स्टली कैटालिस्ट लिए हुए हैं जो मेनली यूज होते हैं uh, जो एग्जाम्स में बहुत सारे जे uh, डब्ल्यू या नेट के एग्जाम्स में भी उस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं तो वो कैटालिस्ट का यूज करने से मतलब उसकी प्रिपरेशन क्या है मेनली वो क्या है और उसकी वजह से कौन सी प्रोडक्ट मिलने वाली है विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म बाय यूज ऑफ दैट कैटालिस्ट दैट वी कैन स्टैंड बाय दिस वीडियो सीरीज वी आर परफॉर्मिंग वी आर गोइंग गो थ्रू द 19 डिफरेंट टाइप ऑफ कैटालिस्ट रिएजेंट्स फॉर दैट फर्स्टली देन आफ्टर विल ट्राई फॉर फर्दर उसके बाद हम ज़्यादा मेनली आप ये स्टार्ट करें देखना उससे पहले आप एक नॉट पेन ले लें और जैसे 19 टाइप है तो फर्स्टली जो भी आ, हम एनहाइड्रेस फेरस क्लोराइड लेने वाले हैं तो एनहाइड्रेस फेरस क्लोराइड जो है उसकी कौन सी रिएक्शंस है कौन सी कहाँ कहाँ पे वो यूज़ होता है कहाँ पे उसकी एप्लीकेशन है बेसिकली द जी डब्ल नीट एग्जाम्स वो क्या है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं तो वो आप जो भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है उसका एप्लीकेशन कैसे करना है उसके बेस पर बच्चों तो उसकी एप्लीकेशन करने का मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर गो uh, थ्रू करने का ट्राई करता हूँ आप भी नॉट पेन लेके ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ये दिमाग से निकाल दें कि हमें सब कुछ आता है भाई हम कहीं से भी कुछ भी हर एक से सीखते ही जाते हैं तो हो सकता है कि अगर ये 19 डिफरेंट टाइप के जो किटालिस्ट है उसे आप गो थ्रू कर लो और नीट जीरे बली में ये 2020 uh, की जो एग्ज़ाम है उसमें आपको वो यूजफुल हो जाए तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वो वीडियो और यूनिक केमिस्ट्री माय सर विशाल सर विशाल प्रजापति एंड अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दैन यू कैन अंदर गिविंग परफेक्टली नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय साइड एंड एज वेल एज यू विल गेट दैट दिस टाइप ऑफ अ गुड वीडियोज सो फर्स्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द नाइनटीन डिफरेंट टाइप ऑफ अ केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रिएजेंट फर्स्ट यहाँ पे देख लो शॉर्ट में कौन से कौन से हम देखने वाले हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एल्यूमिनियम आइसो प्रपोक्साइड पी एफ थ्री एन बी एस डाइजोमिथैन डाइसाइक्लोहेक्सा कार्बोलेमाइट फेंचन्स रिएजेंट जो होता है एस टू ओ टू प्लस एफ ई प्लस टू एच टू ओ टू हाइड्रोजन प्रोक्साइड लेट्राइसिटेट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल आई एल एच फोर ऑस्मियम टेट्रोक्साइड पैरा बेंजोइक एसिड परायोजिक एसिड एच फाइव आई ओ सिक्स रेनिकल सलेनियम डाइऑक्साइड सोडियम अमाइड मतलब सोडामाइड सोडियम बारोहाइड्राइड यानी बी एच फोर इन कैटालिस्ट जिगलर नाटा कैटालिस्ट एट्सेट्रा फर्स्टली हम देखने जा रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रस उसके क्रिस्टल कुछ इस टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स एन हाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड तो इसके नाम से हमें मालूम चलता है कि एन हाइड्रस है मतलब यहाँ पे वाटर मोलिक्यूल्स नहीं है तो एफ को हम क्या करना है एफ जो है उसे फॉर्म करना है उसका सबसे पहले प्रिपरेशन देखते हैं तो 
this one is the important catalyst and uh, it's a versatile nature hai uska matlab wo bahut sari jagah pe uska use hota hai to uh, aluminum chloride jo hai wo do type se banaya jata hai first jo hai wo reductive chlorination of oxide or और डायरेक्ट क्लोरिनेशन एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है मतलब आपको एल्यूमिनियम प्लस क्लोराइड ए एल सी एल थ्री तो फर्स्टली जो है वो रिडक्टिव क्लोरिनेशन ऑफ बॉक्साइट और मतलब बॉक्साइट और जो है वो बॉक्साइट और उसको कोक के साथ गर्म किया जाता है फर्स्टली फिर जो उसका जो मिक्सर होता है उसे किल यानी कि बॉयलर में उसमें से हाई टेम्परेचर पर क्लोरिन गैस को पास आउट किया जाता है और हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलता है दैट इज़ द बेसिक मेन थिंग्स इज देयर तो मतलब बॉक्साइड और मिक्स विद द कोक है एंड हिट इट स्ट्रांगली टू रिमूव वाटर उसे गर्म करने से उसमें से वाटर निकाल देते हैं एंड द मिक्सर इज प्लेस्ड इन टू अ किल एंड रेपिडली हीटेड रेपिडली हीटेड द हाई टेम्परेचर एंड देन अ स्ट्रीम ऑफ क्लोराइन गैस इज पास क्लोरिन गैस की स्ट्रीम उसमें से पास आउट करते हैं और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड फॉर्म होता है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड फॉर्म होता है दिस वन इज द वन ऑफ द मैथड सेकेंड मैथड इज डायरेक्ट क्लोरिनेशन से मतलब हमारे पास अगर क्लोरिन uh, क्लिस्टल है या मेटल है उसका स्क्रैप है तो उसके ऊपर से हम डायरेक्टली क्लोरिन गैस को पास आउट करते हैं तो इजीली हम एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म कर सकते हैं सो so, यहाँ पे जो सेकेंड मैथड है वो लेबोरेटरी पर्पज के लिए यूज किया जाता है तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस इज द टू मैथड वो टू मेथड से एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को फॉर्म किया जाता है होप यू कैन अंडरस्टैंड मतलब एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को प्रिपरेशन करने के लिए दो चीज़ है बॉक्साइड और में से बॉक्साइड और में से सबसे पहले हाई हीट पास आउट करते हैं और वाटर को रिमूव करते हैं फिर बॉयलर में उसे क्लोराइन गैस पास आउट करते हैं तो हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलता है एंड सेकेंड थिंग इज दैट ड्रेक क्लोरिनेशन करते हैं तो स्मॉल पीस जो होता है वो स्मॉल पीस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल तो स्क्रैप उसके ऊपर से आ, हम क्लोरीन गैस डायरेक्ट पास कर से हमें क्या मिलता है हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलता है नाउ हम उसके यूजेस देखते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो हैज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट फंक्शन एज ए लुइज एसिड वो लुइज एसिड है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लुइज एसिड है इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट एटम है इट्स इनिशियट द रिएक्शंस बाय एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पैर एंड फर्निशिंग अ रियल और पोटेंशियल कार्बोकेट आइन मतलब फर्स्ट की वो क्या करता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है मतलब वो क्या करेगा पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या करेगा पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और पैराफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन उसका टेंडेंसी क्या रहेगा एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कार्बोकेट आयन रियल और पोटेंशियल इट इज अ वेरी वर्सेटाइल कैटालिस्ट हैज बीन यूज द लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन बहुत सारे रिएक्शन में हम यूज करते हैं तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो यूज होता है एज ए लुइज एसिड एज ए लुइज एसिड वो यूज होता है इट्स ए इनिशियटिव इनिशियट्स रिएक्शन बाय द एक्सेप्टिंग एंड पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी रहता है क्योंकि उसके वो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है दैट्स वाई वो क्या करेगा पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो कार्बोकेट आयन बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेगा ये कार्बोकेट आयन रियल भी हो सकता है या पोटेंशियल कार्बोकेट आयन फॉर्म करता है सो वेरी वर्सटाइल इन नेचर्स दे आर सो मैनी रिएक्शन वो बहुत सारे रिएक्शंस में यूज होता है कैटालिस्ट सबसे पहले हमें मालूम है फ्रीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन में हम यूज़ कर चुके हैं बेंजीन उसका ए एल सी एल थ्री के प्रेजेंस में आप अल्काइलेशन करते हो तो जो भी आप अल्काइल लेते हो मिथाइल इथाइल प्रोपर यू गेट दैट हाइड्रोजन हलाइट विल बी रिमूव एज वेल एज बेंजोल यहाँ पे आर सी ओ सी एल स्ट्राइक क्लोराइड यूज करते हैं ए एल सी एल थ्री के प्रेजेंस में सेम चीज़ आपको क्या मिलेगा सी ए सिक्स एच फाइव सी ओ आर एज वेल एज अगर आप सी ओ सी एल टू ट्वाइस सी सिक्स एच फाइव आप करोगे तो वो आपको सी सिक्स एच फाइव सी ओ सी सिक्स एच फाइव मिलता है सो ए एल सी एल थ्री एल्यूमिनियम ट्राइक लुड्राइट फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन में यूज़ होता है फर्स्ट इसका यूज 
स्टूडेंट्स ध्यान रखो ए एल सी एल थ्री हम कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं और वो कैटालिस्ट कहाँ पे यूज होता है उसकी एप्लीकेशन क्या है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए आई एम गोइंग टू वेरी फास्ट थ्रू इट हम बहुत ही फास्ट जाने वाले हैं ये बहुत सारे रिएक्शंस है बहुत सारी चीज है लेकिन आपको दिमाग में आना चाहिए कि भैया फ्रेडर क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन है अल्काइलेशन है तो अल्काइल प्रोडक्ट मिलेगा एसाइलेशन है तो एसाइल प्रोडक्ट मिलेगा तो यहाँ पे आप दे सकते हो टू ऑफ द एसाइल एंड अल्काइल प्रोडक्ट इज दैट तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल सो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बहुत सारे फिडल क्राइट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन में यूज होता है देन आफ्टर द रिएक्शंस में भी एम्प्लॉयड प्रेपेयर हाइड्रोकार्बन पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन एंड साइकिल कीटॉन्स ये भी बनाता है मतलब फर्स्टली हम यूज कर रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन बेंजिन का आर के साथ रिएक्शन कर रहे हो सी सिक्स एच फाइव सी ओ आर और उसका सोडियम मर्क्यूरी एच सी एल की प्रेजेंस में आप रिएक्शंस करोगे तो यू विल गेट द सी सिक्स एच फाइव सी एच टू आर बेंजिन का क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करते हो यू गेट द ट्राईफिनाइल मिथैन यू गेट द ट्राईफिनाइल मिथैन देन आफ्टर साइक्लिक प्रोडक्ट देख सकते हैं अपने बेंजिन सक्सेनिक एनहाइड्राइट बेंजिन सक्सेनिक एनहाइड्राइट के साथ रिएक्शन करते हैं सक्सेनिक एनहाइड्राइट के साथ रिएक्शन करने से आपको मिलता है बेटा बेंजोइल प्रोपिनिक एसिड दिस वन यहाँ पे यू कैन सी ओवर हियर सी सिक्स एच सिक्स बेंजिन है सी ओ ओ एनहाइड्राइट जो है वो बॉन्ड ब्रेक होता है और ये सी ओ सी एच टू सी एच टू सी एच टू ये सी ओ ओ ओ एच ये हाइड्रोजन एडिशन है मतलब आप इसके रिडक्शन बोल सकते हो ए एल सी एच थ्री फिर इसके बाद जेड एन एच जी एच सी एल की प्रेजेंस में था एस ओ सी एल टू ओके थाइल क्लोराइड तो आपको क्या मिलेगा गेमा फिनाइल ब्यूटेनॉइल क्लोराइड गेमा फिनाइल ब्यूटेनॉइल क्लोराइड यहाँ पे गेमा फिनाइल ब्यूटेनॉइल क्लोराइड मिलता है उसका ए एल सी एल थ्री की प्रेजेंस में फिर से रिएक्शन करोगे तो आल्फा टेट्रालॉन और फिर से जेड एन एच जी एच सी एल प्लेडिनम चारकोल की प्रेजेंस में रिडक्शन के बाद नेपथेलिन मिलता है सो दिस वन इज अरिन कंपाउंड फॉर्म साइकिल कंपाउंड वी कैन से लाइक दैट तो वो फॉर्म करने में भी ए एल सी एल थ्री यूज होता है आप देख सकते हो बेंजिन सक्सिन हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करने से बडा बेंजो प्रोपेनाइक एसिड देगा उसका रिडक्शन होने से एसो सी एल टू एंड जेड एन एच सी एच एल की प्रेजेंस में आपको गेमा फिनाइल बिटेनॉइल क्लोराइड मिलता है उसका एल सी एल थ्री से अल्फा टेट्रालॉन मिलता है अल्फा टेट्रालॉन और अल्फा टेट्रालॉन का रिडक्शन अगेन होने से जेड एन एच सी एच सी एल की प्रेजेंस में यूल गेट द नेपथेलिन आपको नेपथेलिन मिलता है सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल देन आफ्टर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बेंजिन थैलिक एन हाइड्राइड ए एल सी एल थ्री की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हो थैलिक एन हाइड्राइड के साथ कंबाइन होके वो क्या देता है ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड देगा उसका एच टू एसओ फोर जिंक डस्ट की प्रेजेंस पर रिएक्शन करोगे तो गेट दैन थ्रेस एंड सो अनदर साइक्लिक प्रोडक्शन रिएक्शन इज दैर थैलिक एन हाइड्राइड कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एसओ फोर जिंक डस्ट विल गेट द एंथ्रे सेन ऑक्साइड क्लोराइड का नेपथेलिन के साथ रिएक्शन होने से आपको इंटरमीडिएट के आफ्टर रिडक्शन से आपको क्या मिलता है एस नेपथेन मिलता है आपको सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल द साइकिल प्रोडक्ट इज ऑल्सो देर एज वेल एज अरेन प्रोडक्ट इज ऑल्सो देर बाय द यूज ऑफ ए एल सी एल थ्री एल सी एल थ्री की प्रेजेंस में आप ये फाइंड आउट कर सकते हो फिर है फ्राइस रिएक्शन ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी फ्राइस रिएक्शन याद है फिनाइल एस्टर्स ऑन स्ट्रीट मैन विद एन हाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एन हाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ करते हो तो आपको ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी यहाँ पे कीटोन मिलता है और द रिएक्शन इन्वॉल्व द री अरेंजमेंट थ्रू माइग्रेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ हम इसकी डिटेल में नहीं जाते बस जस्ट विद द हेल्प ऑफ द एल सी एल थ्री फ्राइज रिएक्शन होता है ये आप दिमाग में याद रख सकते हो देन आफ्टर नेक्स्ट गटमन कॉज अल्डी हाइट सिंथेसिस उसमें क्या किया जाता है कि मिक्सचर्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स इज पास टू अ सोल्यूशन ऑफ बेंजिन इन इथर एंड नाइट्रो बेंजिन कंटेनिंग एंड हाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड लिटल क्यूप्रस क्लोराइड एल हाइड्रस एंड क्यूप्रस क्लोराइड में से आप पास आउट करते हो तो क्या मिलता है आपको बेंजाल्डीहाइड मिलता है एज वेल एज यहाँ पे बी अगर फॉर्माइलेशन ऑफ एस एफेक्टेड बाय जाय क्लोरोमिथाइल इचर इन द प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रोस एल्यूमिनियम चाय क्लोराइड यूल गेट ऑल्सो एनजाइड 
सो गटमेंट को इज अ प्रेजेंस ऑफ एल आई सब्सिट्यूट अ माइल्ड ग्रुप इन एरोमेटिक रिंग एरोमेटिक रिंग में आपको अ माइल्ड ग्रुप मिलता है ठीक है बेंजेमाइट माइल्ड ग्रुप आपको मिलता है तो ये सब्सिट्यूट अ माइल्ड एंड गटरमेंट अ माइल्ड सिंथेसिस सॉरी गटरमन कोच से आपको क्या मिलेगा अल्डीहाइट मिलेगा ठीक है बेंजाली हाइट मिलेगा और नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो नेक्स्ट रिएक्शन में आपको कटरमन सिंथेसिस कार्बन आइल क्लोराइड फिर आगे कार्बन आइल क्लोराइड के साथ उसका रिएक्शन फिर से होता है तो बेंजेमाइट मिलेगा और सब्सिट्यूट अमाइड आइसोसाइनेट्स आइसोसाइनेट एन सी है तो आइसोसाइनेट सी एन होता है तो साइनो तो एन आइसोसाइनेट इज द प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रस एल सी एल थ्री यूल गेट द एरोमेटिक कंपाउंड्स टू गिव सब्सिट्यूट अमाइड सब्सिट्यूट अमाइड इससे मिलता है आपको Hope you can understand properly. फिर नेक्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट्स कार्बोक्साइलेशन और कार्बोक्साइलेशन भी ए एल सी एल थ्री की प्रेजेंस में होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड तो बैंजिन का सी ओ सी एल टू एंड हाइड्रस ए एल सी एल थ्री बैंजोइ क्लोराइड देगा फिर उसका एसिडिक ठीक है हाइड्रोलिसिस होने से एसिड मिलता है ये बेंजोइक एसिड मिलता है वैक्यूम मैरविन रीअरेंजमेंट ए एल सी एल थ्री रेजेंस में हो सकता है लॉन्ग चेन हलाइट अंडर गोज रीअरेंजमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एन हेड्रेस एल सी एल थ्री एच और सो आइसोमराइजेशन ए एल सी एल थ्री के प्रेजेंस में होता है ठीक है वी कैन सी ओवर हियर ए एल सी एल थ्री वन फिफ्टी डिग्री सी एल थ्री एच वो ट्वेंटी परसेंट ये ये एटी परसेंट मिलता है सो रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलिन इन फ्रैक्शंस गैसोलिन इन फ्रैक्शंस टू इंक्रीज द ब्रांचिंग अकर्स द प्रेजेंस ऑफ ए एल सी एल थ्री एज वेल एज स्ट्रेस ऑफ अल्काइल हेलाइट और अल्कोहल आर नेसेसरी टू इनिशिएट दिस रिएक्शंस उसके लिए आपको थोड़ा बहुत अल्काइल हेलाइट या अल्कोहल चाहिएगा देन आफ्टर दूसरा एग्जाम्पल है इंटर कन्वर्जन ऑफ मिथाइल साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्जेन मिथाइल साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेंजन का इंटर कन्वर्जन होता है विद द प्रेजेंस ऑफ ए एल सी एल थ्री तो ये आइसोमर्स है एक दूसरे के तो आइसोमरिजन प्रोसेस भी पॉसिबल है विद द प्रेजेंस ऑफ ए एल सी एल थ्री देन नाउ अब डी अल्काइलेशन डी अल्काइलेशन का मतलब स्टूडेंट्स अपने देख सकते हैं कि भाई अल्काइल ग्रुप को रिमूव करना है तो अल्काइल ग्रुप को रिमूव करना है उसके लिए भी ए एल सी एल थ्री यूज़ होता है एल्यूमिनियम एंड हाइड्रस ट्राइक्लोराइड यूज़ होता है तो यू कैन सी ओवर हियर आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मिथाइल है वो मिथाइल यहाँ से क्या हो गया रिमूव हो गया तो विद द प्रेजेंस ऑफ ए एल सी एल थ्री हम क्या कर सकते हैं डी अल्काइलेशन भी हो सकता है तो आपके दिमाग में ये यूटिलिटी ये एप्लीकेशन होना चाहिए कि भाई ए एल सी एल थ्री कैसे यूज़ करते हैं कहाँ पे यूज़ करते हैं अगर कोई रिएक्शन ऐसी जा रही है वहाँ पे मुझे अल्काइलेशन डी अल्काइलेशन करना है तो मैं ए एल सी एल थ्री का यूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ कौन सा रिएजेंट यूज कर सकता हूँ तो ये आप समझ आ, सकते हो उसके बाद आता है एडिशंस टू ऑलिफिन्स ऑलिफिन्स के जो है वो एडिशन करना हो तो ये तो हमें मालूम ही है एडिशन ऑफ ऑलिफिन्स ऑलिफिन्स मतलब अल्किन बोल सकते हो अल्काइल हेलाइट्स जो है अल्काइल हेलाइट एड टू ऑलिफिन्स मतलब यहाँ पे आर एक्स एक चीज़ याद रखना है कि एक बॉन्ड टूटता है तो दो मोलिक्यूल्स या दो आइटम उसके ऊपर अटैक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो विद द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हेलाइट ये आप प्रेपरेशन ऑफ अल्केन में पढ़ चुके हो तो यहाँ पे आर एक्स का यूज़ अल्काइल हेलाइट जो है वो अलिफिन्स यानी कि अल्किन के साथ रिएक्शंस करके एल एस के प्रेजेंस में आपको ये बॉन्ड निकल के अनसेचूरेटेड सेचूरेशन में कन्वर्ट होता है तो सर्टेन डेज अंडर रिएक्शंस आर एसोलेटेड बाय ए एल सी एल थ्री अंडर माइजर कंडीशंस मतलब डाई सल्डर रिएक्शंस जो है वो ए एल सी एल थ्री के प्रेजेंस में क्या होती है एसोलेट होती है तो एन हाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड उसकी यूटिलिटी फ्रीडर ग्राफ एल्काइलेशन एसाइलेशन फ्राइस रिएक्शंस में यूज़ होता है गटरमन कोच अल्डीहाइड सिंथेसिस में यूज़ होता है अमाइडेशन में यूज़ होता है कार्बोक्सिलेशन में यूज़ होता है मेरविन रिजरेंजमेंट में यूज़ होता है आइसोमेरेजेशन में यूज़ होता है 
डीएल का एलेशन में यूज होता है एडिशन टू ऑल इफेंस में यूज होता है मतलब दो नाइन डायरेक्शन जो है वहाँ पे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड अपने यूज कर सकते हैं सो होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल लग आई होप कि भी आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स जस्ट ट्राई टू मेक अ नॉट्स फॉर दैट ये नाइन जो रिएक्शन है ये नाइन रिएक्शन में एल सी एल सी कहाँ पर यूज़ होता है यू आर नॉट रिक्वायर टू रिमेंबर दैट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बट या विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के आगे फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या कन्वर्ट होगा वो आपके दिमाग में होना चाहिए तो होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो ऐसे मतलब वीडियो की नोटिफिकेशन लेने के लिए आप सब्सक्राइब करते रहे लाइक like करते रहे अगर आप नेक्स्ट टॉपिक के आप मतलब आपकी स्पेशल कोई डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो थैंक्स फॉर दैट थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय गुड नाइट हैव अ नाइस डे जय हिंद जय भारत